チャット GPT 殺人事件、角成一郎は、チャット GPT を使って多くのベストセラーを生み出してきた人気作家だった。チャット GPT とは、オープン a i が開発した大規模言語モデルです。多くのパラメータを持つため、人間のように文章を生成するなど、多様な自然言語処理タスクを実行できる生成 AI だ。彼の各小説は、緻密なプロットと驚くべきトリックで読者を魅了し、瞬く間にベストセラーリストの上位を占めるのが常だった。彼の作品は、読者だけでなく、非評価からも高い評価を受けていた。そんな彼も一度大きい賞を取ってからは、泣かずでも飛ばずでもない、中途半端な売り上げを出す作品を発表して、昔みたいに売れたいなと思いつつ、かくなりは今の生活にそこまで不満はなく幸せに過ごしていた。明後日は、新作小説の発表会だ。チャット GPT は何でも答えてくれると言っても、まだまだあらは多い。最後は人間の手で修正する必要がある。もちろん今回も例外ではない。だが生成 AI を使うことで長時間画面に釘付けになることはなくなった。時間に余裕ができ、チャット GPT がなかった頃と比べるとゆっくりする時間が増え、余裕ができたおかげかコンスタントに作品を発表できるようになった。前ほどの売り上げはなくてもコンスタントに、作品を発表できてるおかげで、小説家は食えないという厳しい世界でも、こうしてつつましく小説をかけている。これも終わり賢治のおかげだ。角成一郎は幼い頃から物語を紡ぐことが好きだったが、大学時代に出会った終わりケンジとの友情が彼の作家人生に大きな影響を与えたケンジはプログラミングの天才であり AI 技術に関する深い知識を持っていた2人は大学の図書館で偶然隣り合わせになったことから意気投合しお互いの才能を認め合うようになった一郎お前の物語は本当に素晴らしいでももっと多くの人に届ける方法はないかケンジ君のプログラミング技術で何かできないかなこうして2人は協力して AI を使った新しい創作の方法を模索し始めたそして数年後ケンジが開発したチャット GPT は彼らの夢を現実にするツールとなったイチローはこの AI を利用することで自分の想像力を最大限に引き出し新たなアイディアを生み出していたこの日もイチローは次の新作に向けてチャット GPT と共に執筆に取り掛かっていたしかしその日イチローは異変に気づいたチャット GPT が予期せぬ小説を作成していたのだ彼が入力したプロットとは全く異なる内容が出力されていた画面に表示された文章は彼の考えた物語とは全く違う方向へ進んでいたどういうことだイチローは眉を潜め画面を見つめた彼はすぐにケンジに連絡を取ることにしたケンジチャット GPT がおかしな動きをしているんだ俺の指示とは全然違う小説を作ってるそれはそうだろうチャット GPT だって違うものを生成する時はあるにしても全く違うものは出したりしないだろう俺の入れてるプロンプトを完全無視して作ったことは一度もないはずだ完全無視かそれはおかしいなケンジは電話越しに答えたすぐにログを確認してみるもしかしたら何かのバグかもしれないケンジが調査を始める中イチローは一人で AI の出力を見直していた予期せぬ小説の内容は緻密でありながらも不穏な雰囲気を漂わせていた物語の中心には冷酷な殺人事件が描かれておりその手口はあまりにもリアルだったこんな物語は書いた覚えがないイチローは背筋に寒気を覚えた彼が思い描いたこともないような残虐なシーンが AI の手によって綴られているまるで AI が自らの意思を持ち独自の物語を紡ぎ出しているかのようだった翌日ケンジから連絡が入ったログを確認したが特に異常は見当たらなかったもしかしたら AI が自己学習の過程で何かの影響を受けたのかもしれない影響を具体的にはわからないでも AI は常に新しいデータを取り込み学習を続けているもしかしたら何かのデータが原因で予期せぬ方向に進んだのかもしれないイチローは考え込んだチャット GPT が予期せぬ小説を作成したことは一時的なバグなのかそれとももっと深刻な問題なのかしかし彼が気づいていないもっと大きな問題が潜んでいるとはその時は思いもよらなかったその夜イチローはベッドに入ってもなかなか眠れなかった彼の頭の中には AI が作り出した不穏な物語がぐるぐると回っていたそして彼は心の奥底で何か大きな陰謀が動き始めているのではないかという不安を感じていた翌朝イチローは決意したチャット GPT の異常を解明し真実を突き止めるために動き出すことにした彼の作家としての直感が告げていたこの事件は単なるバグではなく何か重大な秘密が隠されていると。イチローとケンジの友情の絆は、これまでの数々の困難を乗り越えてきた。しかし、今回の異変は、彼らの友情と協力の進化を問う試練となるだろう。果たして、彼らは AI の謎を解明し、真実にたどり着けるのだろうか。そして、その先に待ち受ける真実とは一体何なのか。今回の小説はいかがだったでしょうか。
続きが気になる人面白かったという人はぜひチャンネル登録いいねしてくれたら動画を作るモチベーションになります次回もぜひお楽しみに。